。小姐，裴总已经进房间了，您可以过来了。南方三十里，果然有机遇。啊。今晚南方三十里外，你的机遇啊就会出现。<笑>真的吗？保护的。现在大环境不好，做保洁什么的不丢人，做保洁一样能做到主管，做到总裁。快点，你可以的。怎么又掉了？大师怎么没说妓院还要付出代价？这个班嘛，自己搭进去了。边走，边走。I'm a flower in my heart. I love you, boy. I love you. 怎么掉了一个？算了。这五星级酒店怎么还有猫啊？哎，等一下！啊，对不起啊，大妈，我认错人了。大妈，神经病！回来啦！万宁，帮我拿浴巾。哎，这么虚，昨晚是不是跟哪个帅哥出去玩了？别提了。这班我是一天都不想上。我都说了，别去做什么保洁，做保洁能遇到霸总吗？霸总没遇上，瘟神倒是遇上了。声音怎么都哑了？不会，昨天晚上真是干什么坏事了吧？老张，帮我找个人。你谁啊？你怎么进来的？你干嘛呀？你你在搞坏人啊？怎么了你？我是婉宁啊。干嘛？你你照着镜子好吗？你什么玩意儿？你你跟我说我们叫婉宁。啊！倩、啊、倩。啊啊啊啊啊啊啊啊真的是我哟，我真的是楚万宁啊！你胡说！你，周倩倩，你高三的时候就开始被渣男骗，不是因为你蠢，因为你就是个恋爱脑。前年给公司那男生，好不容易被你给舔到手了，转头人家就跟你分了。去年，哎，别别别，闭嘴！哎，干嘛？你这儿还有颗痣，你怎么知道？我真的是婉宁啊！我真的是婉宁，我真的是婉宁，我真的是楚婉宁。婉宁。万宁，每天早上七点的时候你就会变成大妈，一到晚上七点你又变回来，这时间也太准了吧！好神奇啊！有点急事儿，先走一步。
，现在工作就不好找，我变成这样了，更不好找了。谁说的呀？现在大学生不值钱，干嘛还去香饽饽？准度加度，准度准度，我还能骗你不成？走了，回家。<笑>倩倩、嗯，我现在这样真的能面试董事长秘书吗？啊，秘书！哎呀，我的个亲娘嘞！哎呀，哎，你是面试保洁的哈？记住，不能是我妈的身份啊！我来给你别话了吧。这个裴彦成又不见我，该不会知道上次给他下药的人是我吧？叶小姐，慢走。姓张的，你别得意。这些人是干什么的？他们是来面试裴总秘书。一群妖艳贱货，分明就是来恶意验证哥哥的。都给我滚！滚！李小姐，这样不太好吧？裴总也是需要秘书。要秘书是吧？我吗？过来，以后你就是裴氏集团董事长的秘书了。这不太合适吧？你叫什么名字？楚、嗯，王淑芬，王淑芬是吧？当裴氏集团董事长的秘书，除了裴氏的工资，我在每月给你额外追加五万块钱。你干不干？能直接当董事长秘书，每月还多加五万块钱。干，好好干，以后你就是裴氏集团的金牌秘书。帮我盯紧裴延成，别让那些女人进他身。好了，那就这样定了。我还要去逛街呢。走走走吧，造孽！裴总，我们查了当晚监控和酒店里面，就是那晚进你房间的女人的资料。你到底在哪儿？裴总，人找到了吗？人，楚小姐一直联系不到，暂时还没找到。找个人你都找不到，你怎么办事的？接着给我找。来，楚之干什么？裴总，您的秘书选好了。我竟然真的成了裴氏集团董事长的秘书。秘书。是他！完了完了，怎么冤家路窄了？这什么情况？这，这就是您的秘书。我看你是想提前退休了吧？李总，这是谢小姐给您安排的。荒唐！赶紧赶赴他去保洁部，不愿意直接让他走人。不行，不能走。董事长秘书外加五万块，我得工作多少年才能爬到现在的位置？不不，不行。我是通过正规面试招聘渠道成为你们公司员工的，是一名受法律保护的光荣的劳动者。你们想现在开除我，没有理由啊！除非你们是有年龄和性别歧视的，我要去曝光你们。张静，裴总，怎么了？他说的对，作为董事长，更不能仗势欺人了。但是我会让你明白一个道理：以你的能力，还不足以成为我的秘书。这些是裴氏集团今年上半年的报表，今天中午之前全都给我录入集团资料库。妙啊，裴总，这招大妈估计除了扫地什么都不会，这招保准让他挣来。但是裴总，这是不是有点多了？就算我将主要三天，这一中午就只剩一个小时了。嗯中午之前做完，差一秒就滚蛋。作为二十一世纪德智体美劳全面发展的女大学生，五万块钱我必须拿下。会用电脑吗？不会。这大妈挺厉害，竟然会用。会。嗯
老板，我整理好了。我们整理好了，胡说，这么快就整理好？裴总，真的整理好了啊？裴总，这是个高手啊！王淑芬，今天下午集团还会来一批海外的投资人，你去接待一下。没有啊，裴总，我就没见过大妈和什么女的，到时候别人看不出我陪戏。哎，有六个人，还没戏的死，看我会说日语，我投钱。阿里嘎多，好兄弟的。韩语，这怎么可能啊？你个保洁怎么会说八国语？裴总，要我说，不如把他留下算了。这个大妈的能力啊，强离谱。我知道，他能力确实比你强多了。我也有意留下他，这样你就可以走人了。裴总，你不能这样说，我还是有用武之处的。想出小妹子，走了。哪天之后，楚小姐就离职了，电话也不接，好像是故意躲的藏。他在找我，是因为那晚的事吗？可我现在这个样子，不行不行，不能让他知道。完了，这个手链，裴总，这是一样的。这是一对，这手链为什么在这儿？呃，我我我，难道？王淑芬，我问你，这手链为什么在你这儿？给我一个解释。我我捡的。捡的？对呀、啊，我之前打扫酒店走廊的时候捡的。怎么十万年不这个大妈当成一个人？这是谎。王淑芬，你被开除了。为什么？我开除你不需要。我不服，我所有工作都做好了，你凭什么开除我？就因为我是裴氏集团的董事长。你，你不是说你不会仗势欺人的吗？我，裴总，我有意见。之前不是有个客户约个卡联局吗？本来想推掉的，现在可以让他去应，以他的颜值，你肯定进不去。到时候。以工作为由把他开了。这个王妈晚上有个饭局，跟我走一趟吧。可是张助理，我已经到下班点了。加班费双倍。你作为老板的金牌秘书，为老板服务是咱们的福报。还想不想要这份工作了？可是，哎，完了，弄一个小时我就要变回来了，跟他们一起加班，那不就要露馅了吗？你不能硬啊！我长这么帅，凭什么不让老子进？哼！我们要长得帅，老子就是吴彦祖了。你走，快把给他。原来是个卡宴局，不管把他怎么讲，我别搞。不然我还是。嗯、摘了。干什么？口罩摘了。他们都进去了，怎么不让我进啊？你不摘口罩，我哪知道你吃人是鬼呀、啊？快摘了，摘了，快点摘了，摘了，摘了，摘了，摘了，摘了，摘了。严局，你可把他看得死死的，这是不是命运在想？那脸和年纪摆在这儿，我不信他还能换张脸。你干什么呢？快快快！哎，对不起，美女，我以为……总裁进去了吗？能能能，必须能，里面全没你。裴总，什么情况？我怎么知道？你带我来的，你不是说卡得死死的吗？我就不信，他还能换张脸不成？哎，干什么？你颜值不够。
不能进去。你想瞎呀？那个大妈都进去了，我不能进。大妈？什么大妈？你不能进去。不是，好好看看。我上次就是这么卡住，谁放他进去的？不想干了？不知道啊，不是我。哎，揍你了！赶紧的啊，赶紧走，赶紧走！我尼玛！来，后面跟上。黑总，还是你进去吧，我没有卡进去。开车啊？走啊？干嘛？你还正经在这儿等什么？好险，差点就暴露了。好不容易得到的工作，想赶我走，没门！糟了，万一裴总进来找不到我怎么办？有了。裴总，这里声音太大了，我心梗犯了，找个地方休息一下。咱是不是做的太过分了？还不都是你来馊主意？哟，帅哥，进，你进。哎哎哎，又是你，倒霉。好，出发！哎，帅哥，突然跟姐姐们喝一杯呀、啊！小姐姐，你谁呀、啊？我不认识。你在哪家？走啊，这个人是我妈，他上我女朋友了，我腻了吧？腻了。啊啊！我不认识你。哎，过了今晚咱就认识了，走。让让开。他叫什么？你干什么？你放开！我问你，他叫什么？你连他叫什么都不知道，你是他男朋友吗？喂，你给我等着！给我等着！婉宁，裴总。就是你今天要是找不到王淑芬，你就不用来上班了。嗯。真没想到我还能见到你。知道我叫什么，所以你是故意躲着我。你还记得我？是这么讲，仗着自己有点欺，就叫欺负我。肯定是我派去找你那些人吓到你了，没想到给你造成这么大的困扰。管宁，我会对你负。你醒了，裴总，我昨晚别提了，昨天晚上你折腾死我了，还好没事。昨晚我，昨天晚上我们什么都没发生，嗯、只是，这是我
。我的主管。谢谢啊，裴总。裴总，你为什么这么叫我？你知道我的名字？啊，我是说，呃，背痛，有点背痛。可你昨天晚上喊我名字了。糟了，我没事喊的名字做什么啊？我会说什么大逆不道的话吧？那个，我之前在你们集团旗下的酒店上班，所以……所以你知道我的身份，还故意不辞而别，也从来都没有找过我，对吗？我当时真不知道啊！舒婉宁，你真的很不一样。嗯，我觉得我们应该好好聊聊。那个，我们下次再聊。我还有点急事，我先走了。哎，走可以，但走之前一定要把话说清楚。裴总，我真的有急事啊！等一下，上一次是我对不起你，可你走了以后，我一直都在派人找你，是一点消息都没有。你跟我说实话，你是不是在故意躲着我？我没有，就算躲着我也没关系。朱婉宁，想让你知道，我不是你想的那种花花公子。朱婉宁，我只是想补偿你。你到底要什么？你可以跟我说。其实我只是……他宁愿跳楼，也不愿意跟我好好谈谈吗？他就那么讨厌我吗？王妈呀，王妈！这兄弟，喊王妈的名字喊了三千七百五六次了。这个叫王妈的人一定欠了他很多钱。兄弟，这里边没有人了。胡说！我在这一直盯着，难道一个大活人还非走了不成？那是知道了。王妈，你在里边待到什么时候？再不出来，你就别回去了。我知道了。我靠，这嘎巴这么有活力！王妈，好帅呀、啊！等等我。喂，还有之前呢？打过来。怎么样你怎么还这么拿着书分你钱？你说什么？不是，裴总，这真的真的是贱！刚刚淑芬拿了一支一模一样的鞋。王淑芬，这鞋为什么在你这儿？啊，我,我捡的。捡的、啊？上一回是手链，这回是这只鞋，你怎么次次都捡东西啊？你就捡那么巧？裴总。这种年纪的女人最喜欢捡东西，不过了。呃，是是，我这年纪的大妈最喜欢捡东西。好好好，不管你是喜欢捡垃圾还是喜欢干活，我不在乎，我就想知道为什么哪儿哪儿都有你啊？嗯，你今天要是说不出个所以，你不用来上班。我的人还是你想开就能开的吗？你没有来干？我要你。你会把公司大动脉都给公司大动脉？啊？我啊，叶小姐，你这可得讲道理啊！我可是看着你把他从保洁总监给拉回来的。那又怎么样？我说是就是，而且我可听说了啊，他的工作能力那可是力量群雄。姐妹，还是你懂我。放心，姐妹，以后我罩着你。不是，他俩还姐妹上了，这是胡闹。还是说？裴总，你只想要一个花枝招展的狐狸精来当你的秘书？我知道你一直在酒店里捡漏的那个女的，是不是想要她？听你这意思，那天给我下药的人是你吗？那天下药，那天下药。老板的事一味八卦。老裴啊，你妹就是给我小时候惯坏了，她就是因为太喜欢你。
。叶春秋，我再跟你说最后一遍，我已经有喜欢的，我不喜欢。我麻烦你不要再缠着我，还有，更不要用那种下三滥的手段。有喜欢的人了，是谁啊？是不是那天的狐狸精？晚安，马上上楼，把叶小姐给我请下去。还有，以后没有我的允许，不准放她上楼。什么酒店？什么狐狸精啊？问你妹去。这样吧，老裴，我妹她是刁蛮些，她闯的祸我来处理。呃，那个秘书是她给你找的是吧？我替你把她开了。小野伙儿，怎么点教训这么好？我拜托你，先到我公司门口把每天蹲点你那些狗仔处理干净，行吗？哎呦我去，这么多人，什么情况？过段时间你就习惯了，维护公司的正常秩序，也是秘书的职责。哎，据说这个叶恒有事没事总往裴氏跑，他一定有什么不可告人的秘密。开到这家，我们就发达了。快、哎！你被开除了。不是，大哥你谁呀、啊？大哥，你一个大妈喊我大哥。叔叔，他是，哎，你不就是我好姐妹身边那小跟班吗？哎，我好姐妹儿都说了让我留下来，你凭什么开除我呀？我知道你可能有些怨言，我可以给你一些补偿。谁稀罕你的补偿？你不认识我？我我干嘛要认识你啊？也是，一个大妈也不会听歌、看电影什么的，当然不认识我。你知道这些人都是为谁来的吗？我怎么知道？大妈。你给我看好了。叶寒，叶寒，回应一下之前拍的绯闻。哎，了，老魏啊，刚才说谁是十八岁小明星啊没想到我堂堂一个大明星，需要给一个大妈道谢。但谁让你拯救了我整个帅气逼人的脸呢？可恶的天权，你是不是人啊？甩我两次了！<笑>糟了，时间又到了。裴彦成，嫌我丑是吧？迟早要让你后悔。夕阳那发个马尾，那个我送醉，那个发。等一下。所以说，你是晚上七点才会变成原来的样子。你可不可以不要告诉别人？我不想别人知道。我明白，我要是变成这样，我可能连活下去的勇气都没了。嗯，那天，谢谢你啊。没办法。我是个明星，我得靠这张帅脸才能活下去。感觉还没陪我看。我
，我怎么给裴彦城那张臭脸好看了？他裴彦城粉丝有我多吗？裴总要是出道，还不一定呢。我马上就把你的事情说出去。你这人怎么这样？你先承认，我比裴彦城帅。哎，帅。你最帅的，哈哈哈哈你最帅。这差不多。嗯，你原名真叫王淑芬吗？楚婉宁，我叫楚婉宁。李总，楚小姐无论是家世地位，都原本也赶不上叶小姐，你为什么那么执着楚小姐？她跟别的女人不一样。哪里不一样？她讨厌我。讨厌你，不可能吧？裴总，你典型的高富帅，人品又好，你喜欢你不就是？裴总，我认识个大师，说不定能算一下你和楚小姐的姻缘。大师。嗯、你看什么？啊，我我我就是在想。嗯，你有没有想过变回去？当然想了，谁愿意整天顶着个大妈的脸？我的青春还没有开始就已经结束了。我想起来了，那个大师，玄猫夺人生机，你呀，一定要找到那只猫，回到原来的地方，穿上和之前同样的服饰，让玄猫把你的生机给你还回来。大师，那不是您的猫吗？您就不能让它回来吗？这玄猫非我之物，上次在我怀里啊，那只是巧合。大师，我怀疑你想甩锅。嗨，不就是只猫吗？我粉丝比江城狗都多，找只猫不分分钟的事儿。裴总，这个大师算姻缘很灵的，小众点评都是五星好评呢。楚婉宁叶寒，叶少爷和楚小姐，看到没？少爷，裴总，你怎么了？怎么走了？不用问了，我已经知道了。真的？嗯。大师，你算艺吗？没问题。什么意思啊？还有我不能听的？你你觉得有问题吗？有什么问题？王淑芬昨天不是还救了叶寒，不很正常吗？虽然淑芬救了叶寒，但叶寒也没必要请她吃饭。她一个顶流明星是需要避嫌的。王淑芬都多大岁数了，避什么嫌？你看看这个，这个好吃。谢谢。嗯，我就说吧，肯定有问题。就夹个菜嘛。还有，不是我说你，你最近很容易把我带歪啊。可是，没有什么可是。我了解叶寒的为人，他不是这样的人。嗯，我自己来。啊，你不用多说了，我能理解他。叶寒从小就没有母亲，他应该是在王淑芬身上感受到了某种爱吧。原来是这样啊！裴延长，我堂堂叶家大小姐陪你来公司吃这种员工餐，你是不是很感动啊？张健，要我让你滚吗？你们两个看什么呢？你在干什么？我我口渴了。你们两个在做什么？知秋，你怎么在这儿？王妈，我叶知秋难得那么相信一个人，居然跑来勾引我哥！啊、我勾引你哥？你的年纪都能当他妈了？我哥一介顶流，你怎么敢呢？哎呀，姐妹儿，你听我解释嘛！我呸！我把你当姐妹，你却想当我嫂子？叶寒，你看你真是饿了，这种你都吃不下
。叶世清，你是不是疯了？啊！我今天让你看看，什么叫疯？为什么是我、啊？我要跟这个臭万变做念佛的师兄拼了！不要闹！怎么，连你也要帮他说话？你不是不喜欢这个秘书吗？这是我的公司。我的人还轮不到你来教训你，林远成、王淑芬，我等着。你没事吧？裴总，谢谢你帮我。叶寒，我不清楚你跟他的关系，我也不关心你跟他的关系，但是我提醒你一句，你要是敢让婉玲伤心的话，我保证让你吃不了兜着走。你是谁的秘书？愣着干什么？啊！他刚刚说不想让我伤心，是什么意思啊？这个王妈到底有什么模样？老板，我们去哪儿呀、啊？裴总，我们去那儿待他不好吧？为了婉宁，不能让叶寒再靠近王淑芬了。有什么不好？还有，我不知道你有什么方法把叶寒迷得神魂颠倒，但我奉劝你不去，最好离我离他远点。裴总好，陈总，裴总还是这种商业的人，别想多了，这是裴世奇的遗产。裴总平时很少来，就这么应酬的时候我们才会来。哎，裴总来了啊！裴总，他是我秘书，秘书，他也能当秘书。<笑>裴总，我说你怎么从来不带秘书？原来你的秘书这么特别啊！哎，不是我说你啊，裴总，你这个喜好也有点太与众不同了吧？啊！如果今天二位是专门来对我的秘书评头论足的话，那我想裴氏集团跟你们没事。哎哎，裴总，开个玩笑。是的，裴总，开个玩笑，我敬你。哎，王秘书是吧？刚刚多有得罪，来来来来，我敬您一杯，我干了。姐姐，我也敬你一个吧。你要是不想喝，可以不喝。裴总，人家都是秘书。你的秘书不喝，有点太不给面子。对呀、啊，姐姐，你是觉得我们不配跟你喝酒吗？没关系的，裴总，我能喝。怎么样？你的面子够吗？裴总的面子当然够。裴总大气，来来来，我再敬你一杯。我来帮你喝酒。我我敬大家一杯。到叶寒也是因为这样，对你这么神魂颠倒吗？时间到了，他干我死、啊。什么时间啊？来来来，小魔仙，全身变。来来来，小魔仙，全身变。嗯叶寒，你又来做什么？你没事吧？我送你回去。你又以什么身份送我的秘书？裴总，现在是下班时间，你无权管员工的私事吧？是下班时间，我管不着你跟王猫，但是你把舒婉宁当……啊？这些事情我现在无法向你解释，但我自始至终就没有对不起过谁。你说的好听，我告诉你。
，我绝对不允许。住手！对不起，是我你的事。你放开他！你放开！放开！严晨，你要是还拿我当兄弟，这件事你就什么都不要问，让我带他走。一个大妈的手，为什么这么滑？这背影也和刚才不一样了，不对劲。给我站住！给我拿开！我没走，淑芬呢？我不能让淑芬看到我喝多的样子。楚婉宁，难道我看错了？张健，你有没有觉得王淑芬很像一个人？裴总，我也发现了。你也发现了，对吧？像我的梦中情人。呃，哎，是这儿吗？你个王八蛋！楚婉宁，你有没有良心啊？我送你回来，你还骂王八蛋？就是个王八蛋，裴远春。不要走，魏、嗯、远成，别走。原来你喜欢的是魏远成啊？头、啊、怎么那么痛？醒了。我给你做了早餐。婉宁，你和你闺蜜住在一块儿，她知道你的事儿吗？当然知道了。我去裴氏集团上班，还是我他妈的。婉宁，昨天晚上我可是在你这待了一整晚，你不担心？哎、<笑>你开什么玩笑？你一个大明星会对我这种大妈感兴趣？嗯，李总，这都九点了，王妈还没来上班。你说什么？她还没来？我还没有送她回去。你以为谁送你回去的？我王妈呢？叶寒送她回去的。叶寒送她？黑总，你怎么能把王妈交给叶寒呢？叶寒他。你又要干什么？裴元成，我哥呢？你哥？他都一晚上没回来了。一晚上没回来，裴总，该不会是我想的地方吧？禽兽！少啰嗦，赶紧去查一下王淑芬的地址。究竟怎么回事？小姐，酒店那个人找到了。走，我要让他知道，跟我抢。小宁，九点了。哼、嗯，我们上班去了。王、哦、婶，我完了完了，黑总得骂死我了。我，哎呀，老板，<笑>你怎么会在这里？你怎么在这儿？老板，我不是故意迟到的。这也太严格了吧！不就是迟到吗？今天都嫁进来了。婉宁，你说什么呢？婉宁，哈、啊，什么婉宁？婉宁真会开玩笑。我没变身。你怎么了，婉宁？那那个，我大早上的，我起的太猛了，有点睡不着。是，我也是没想到。为什么不？好，要问你一件事。你晚了，你在说什么？我什么？我我我变身了？不行，我不脏了，我要留下来。小姐，没什么特别的东西。冲！啊
来了。这就是你说的对得起所有人。我昨天晚上送王淑芬回家，现在又和他搞在一起，你到底要干什么？哎，这两人怎么闹上了？不行，得赶紧让片长离开这里，不然在他面前憋着就完了。不要打就打，我问心无愧，好一个问心无愧！我干什么？我干什么？你知不知道？他一直跟我的秘书暧昧不清，我的秘书整整大，大他二十岁。怎么就暧昧不清？算了，解释不清楚。啊，就让王淑芬理解我吧。哎呀，我知道，你知道你的。裴总，其实我跟你啊，有打扰了，我走。不是啊，裴总，这不是王淑芬的家吗？他俩怎么在这儿？对呀、啊，这是王淑芬家，你俩为什么在这儿？和你说句话呀！昨天晚上是我把王淑芬带回来的，我当然在这儿了。<笑>是啊，他带王淑芬回来。那你呢？对呀、啊，你呢？我，我怎么这么解释？难道要不告诉他这些吗？到时候我还能当他秘书吗？要不然他们算了。其实，我就是王淑芬。嗯其实我就是王淑芬，她干女儿。你是淑芬的干女儿？啊，对，我就是王淑芬的干女儿。那你又是谁？我，我是王淑芬亲女儿啊。哎呀，闺女都这么大了，淑芬有没有跟你讲张叔叔的故事啊？没有。他说的都是真的吗？嗯嗯，裴总，现在一切都清楚了。原来他们是一家人，难怪叶寒对他那么好，大妈也算半个丈母娘了。说的对，你们才是一家人。春剑，咱们走吧。记得给我说句好话。裴总，等等我。还好闷住了，你呀、啊？喂，什么？找到了？怎么了？那只黑猫找到了。他们说就在这附近啊，不应该啊。没事的，叶寒，你看我现在还没有变回去，说不定诅咒已经消失了。嗯、哎，那哎，你们在这等我啊。怎么回事啊，婉宁？那么大个明星为你这么出力，还有那个裴总，你该不会是妖精转世吧？瞎说什么？两个小妹妹在这里做什么呢？哎，小妹妹，你们是不是迷路了？小哥哥送你们回家呀！好久没见过这么水灵灵的小妹妹了，而且还有两个。你们要做什么？你猜猜呀，小妹妹。我走吧，我闺蜜比我漂亮多了。好你个周倩倩，真是好样的。还是放我走吧，我闺蜜是狗外卖。叫你看，你好，我可是你最好的闺蜜，你还是这个人啊？谁让你吃素？哎，你们，你快走。走，老爷子，起来。放心，你们今天一个都不放心。变态！他妈的，我妈都没打过我！他妈的，我妈都没打过我！大胆子，小胖，小张啊，你觉得你一个人打得过我们这么多人吗？对付你们，还用不着我出手。妈的，最烦装逼的！兄弟们，给我上！敢动裴总，你们忘过我了吗
，咏春，张健，妈的，跟我先礼后兵是吗？给我上！叫你不好好学习当混混，叫你不好好学习当混混，叫你不好好学习当混混。好帅呀、啊！老子在道上闯了十几年，还没被这样羞辱过。给我死！你死！裴彦辰，我。婉宁，刚刚有几个混混，我只是路过的。混混，你没事吧，婉宁？张健，走吧。等一下，刚才，谢谢你啊。不用谢，从今天起，我不会再打扰你了。祝你们幸福。楚婉宁，好你个狐狸精，可算让我逮着你了！勾引我未婚夫就算了，现在还来勾引我哥；勾引我未婚夫就算了，现在还来勾引我哥。住手！你是打我闺蜜？你敢欺我同？揍你！我不管你是谁，我谁让你说不见婉宁是狐狸精呢？老娘给你拼了！管谁是你老娘？听你说，给我说！你要人是吧？谢谢你带我来找猫，没想到给你添了这么多麻烦。真的只是普通朋友，我还以为你们……以为什么？好感叹啊！再见了，再见了，再见。真的只是普通朋友，我还以为你们……以为什么？叶知秋。还胡闹到什么时候？走，回家。我凭什么回家？就算你跟他没关系，那他也跟裴延长。走。哎哎，去哪儿？你哪来的？你们给我等一下。婉宁，我有好多话想跟你说呢。裴总，不如找个餐厅好好聊聊。之前的事情，我一直欠你一句抱歉。我知道你之前被下了药，我不怪你。你怎么会知道？我，那个，我干妈告诉我的。啊，原来是这样。裴总，其实我。婉宁。怎么了？你先说。他要干什么啊？我能加你的微信吗？不能。为什么呀？嗯，哪儿来的为什么？你给我备注的是王淑芬啊。那个，我平时喜欢用 QQ 啊。嗯 ，QQ。哎 ，QQ 也行啊，那我加你个 QQ 吧。QQ 好 ，QQ 好。既然我娘小姐。和叶寒没关系，那淑芬和他，这个嘛，我也不清楚。你就知道叶寒这个畜生，不行，我要告诉裴总。来，快吃菜吧，来吃菜，快，多吃点。裴总，有点太多了。以后可以只叫我燕晨吗？来，吃吧。对不起，我我我我去趟洗手间
徐延城不会是喜欢我们？换你，别想太多了。诅咒还没有消失，随时都有可能变回王妈。现在可不是谈恋爱的时候。燕城，这家餐厅的菜挺好吃的。你叫我什么？妈。有完了，怎么这个时候又又回来了？叔叔，你什么时候来的？哦，我路过，亲。路过？那婉宁呢？他有事先走了。走了？你是刚才生气了？是啊，他还是哭着走的呢。哎，你们是不是惹他生气了？你不说话呀，小裴呀、啊，嗯，阿姨问问你啊，怎么个事儿啊？我作为长辈，也不能看着婉宁受委屈，是吧？倩倩，妈，你怎么来了？你他妈？你他妈怎么说话呢？我他妈不是他妈，你他妈是他妈呀！你是他妈，他是谁？他他妈是谁？我他妈哪知道？他妈不是王淑芬吗？我他妈才是王淑芬！你你是王淑芬？周倩倩，嗯，这到底是谁？他是我妈。那他又是谁？他也是我妈，周倩倩。嗯，妈，你听我解释。哎呀，他，哎，你个小兔崽子，你刚搬出来一个月，你就给我找个妈回来，你个小兔崽子，你早跟我回家，我看我收拾死你！哎呀，两个妈，两个妈！哎，哎哎是，其实我是他干妈。好好好，张健，把资料拿出来。你跟我说实话。你到底是谁？今天你要说不出个所以然来，马上收拾东西给我离职。其实他是谁已经不重要，重要是他能力强就行。再说了，他不是婉宁干妈吗？他一会儿是这个干妈，一会儿是那个干妈。现在他说的话，连个标点符号我都不会信。楚飞，为什么？婉宁亲口告诉我。飞总，你等。喂。婉宁啊，哎呦，你你那个裴总，他不相信我是你干妈，你说什么？你要开除我？哎呦，开除就开除吧，我这帮老骨头天天被他们欺负。电话拿来，我跟他说。电话拿来。哦，婉宁啊，你信号不好啊，能听见吗？哦，你不想跟裴总说话呀？让他去见漂流瓶。好的，好的。你少过来这套。我告诉你，别以为装模作样打个电话我就信你的鬼话。哎，没有，还真是呢。上次练习了，有点急事要处理一下。每次都不辞而别，你什么时候有时间啊？没事。好几天吧，最近有点忙。一言为定。对了，最近变身越来越不稳定了，别让他把心思和手软了。真的没没鞋穿了，那些早就丢了，今天晚上。说什么？我妈，你干什么？哦，没什么。大呼小叫，成何体统？你这个月奖金没了？还是婉宁可爱，对。这东西我怎么可能随便丢呢？他是变态吗？现在可怎么办？哎呀，已经七点半了，怎么还没变回去啊？看来变身越来越不稳定了，得赶紧解除诅咒。
谁？公司了，我来帮他打。开什么玩笑？黄淑芬在工作上从来不会犯任何错误。一公说实话，你是不是想我了，想给我个惊喜，所以故意找借口来看我？算算是吧。来的时候，这个给你。这是我们那天吃饭的那家餐厅。没错，你不是很喜欢那家餐厅的菜吗？我已经把它买下来了，现在我把它送给你。你就是这家餐厅的老板，裴总，你这是干什么？怎么，你不是喜欢这家餐厅吗？你喜欢我就买来送给你啊。为什么要送给我？因为我喜欢你。喜欢我？没错。裴总，你别开玩笑了。我没开玩笑，我做事情向来快准狠，几百亿的生意几秒钟我就可以做出决定。但是这句话。我整整想了一个晚上，你愿意跟我在一起吗？林彦成，我想知道你喜欢我，是因为愧疚吗？我承认，一开始是的，但后来我发现完全不是这样。每天脑袋里想的都是你，不怕你笑话。你现在甚至看王妈的身上都有你的影子。真的吗，娘娘，别逃避我，答应我好吗？我现在随时都会变成一个五十岁的大妈，我该怎么回答你？林彦成，其实我我是认真的。林彦成，你们，娘娘。你不是有限度的，这句话应该由我来说才对。林彦成，我才是你未婚妻啊！我再告诉你，这个女人有从来都没有承认过。让开！彦成，小心，把那个狐狸精给我抓起来！我要让他知道，失去心爱的东西是什么滋味。老板，人来了。绑对了吗？你放心，这个我们可是专业的。专业？上次让你办的事儿呢？上次那个意外，我高手。这次您放心，绝对没问题。老板，你看。你们再去对我！好好看看你们这放的什么东西啊！这怎么可能？我绑了你们谁干你们这群废物，眼睛要是没有就过针了。真的，我，但是以为绑错了。这不可能啊！我绑的明明是个年轻姑娘，怎么就变成老奶奶了呢？既然是误会，要不就把我放了吧。王，王淑芬是吧？放了你也可以，你告诉我，你跟我哥究竟什么关系啊？叶涵呢？我跟他没有什么关系啊。那上次食堂怎么回事啊？那可能是看我在公司经常被欺负，看我可怜，所以就……叶小姐，我一个大妈能跟明星有什么关系啊？也是啊，我哥怎么看得上你这种？小陈，这
不对呀、啊，我们下的药也没有干呕啊，不会呀、啊。医生，看一下。小姐，她怀孕了。什么？牛逼，牛逼！不是这五十岁的人，她还能怀孕啊？谁的？我我我不知道，是不是我哥的？不是，不是你哥的，给我查。是。来人，把他给我按住。喂，王淑芬怀孕了。什么？她怀孕了？不可能啊！你用得着这么惊讶？难不成怀的是你的？我马上过来，你不要伤害她。王淑芬啊，王淑芬，亏我差点相信你，都这么大岁数了，你能要点脸吗？结果出来了吗？出来了。说。经过 DNA 对比，我是你哥哥的。不是啊。我就说嘛，我哥怎么看得上这种老女人？什么？怎么可能？这数据都是全国对比的，不可能出错的。怎么会？怎么会是你啊，王淑芬？怎么会是你一个快五十岁的大妈？怎么能跟我的裴彦超有孩子？你个贱人！我派你去当秘书，恶心裴彦超，你倒好啊！你把他给睡了，快五十岁的大妈，你要不要脸？小姐，现在就咋了？打个孩子用着那么费劲吗？用这个照着他的肚子给我打。这是会出人命的。你当时让我们绑他，也没说要闹出人命吧？我现在要的就是出人命。他疯了，我就是疯了。五十万，你打。不要，这不是钱的事儿。一百万。不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要。不要！不要！啊？那我自己来。不要！不要！不要！不要！是这儿吗？应该没错。赶快，马天不能出事。马宁，你们在干什么？马宁，呀哈！你知道自己在做什么吗？你知不知道你在做什么？你这样做是在违法的。呀哈！你到底怎么想的？那个初二年也就算了。现在这个快五十岁的保洁大妈，你也要跟裴彦忠争来抢去？你都疯了吗？事情不用你管。没事吧？叶志秋，我警告你，无论是吴淑芬还是涂万年，你要是再敢动他们一根毛，就当没有你这个妹妹。叶寒，自从这两个女人出现，你把我当妹妹了。我以后会跟你解释。不行，今天必须给我解释清楚。志秋。相信哥哥，好吗？我要怎么相信你啊？从小到大我都视你为榜样，大家都羡慕我有一个当大明星的哥哥。可是你看看你现在，像什么样子啊？叶寒，你给我站住！他怀了裴玉成的孩子。说什么？你说什么？他怀孕了，是裴玉成的孩子。
。林彦成的孩子，怎么会？我也在想啊，怎么会？看一个快五十岁，被我安排去恶心裴延城的保洁大妈，怎么会怀了裴延城的孩子？又怎么会让你们二人争得不可开交？喂，他说的是真的吗？我不知道，我还真是小瞧你了呢，王淑芬。咋了？事儿呢？是没搞懂，现在五十岁大妈都这么强势。但不管怎么说，我们还是没有造错人。这几个专业，还得是我老大，预判了精准的预判。那个、哥，你一句顶流明星，什么样的女人配不上你？这种做保洁的大妈，本来就已经够恶心了，现在更是不知道用了什么手段，怀上了裴延城的孩子。你都不知道，接下来还会耍什么花招啊？够了，不要再说了。拦住他！干什么？你要带他走，可以养。他肚子里吃的，你必须留下。他肚子里必须留下。你疯了！疯的明明是你。呀，你到底怎么想？当一个大妈的接盘侠？你根本什么都不知道。你什么都不想知道？你们两个把他给我摁住。住手！你快放开他！只有我才能给裴延城生孩子。王淑芬，我和裴延城从小一起长大，我从小就喜欢他，可是他不喜欢我。只要我喜欢他就够了。为了嫁给裴延城，我不惜用割腕来逼迫我爸和裴家签订婚约。可是，可是彦城更讨厌我了。这也没关系，我知道，他这样的男人不是一纸婚约就能困住的。后来我找到机会给他下药，只要我跟他发生了关系，我们就能顺理成章在一起、啊。可是这个机会被一个臭婊子给揭露了，但这也没关系，我就当是我运气不好。我只要他身边一个漂亮女人都没有，那我就能和他在一起了。于是，我安排你去当他的秘书，但你一个瞎贱的保洁大妈，也敢跟我抢裴延城？凭什么？只能是我的，任何人想要用任何手段跟我抢。这这这怎么可能？怎么回事？大变活人了！哥，咱没抓错人，这娘们真会变身。那你。难怪啊，原来是这样。楚婉宁、王淑芬，一直都是你一个人，一直都是你在抢我的裴延城。李知秋，肯定他从来没想过跟你抢什么，下药也好，秘书也罢，都是你自己在自食其果。你胡说！不就是他抢的，就是他。志秋，你别冲动。叶寒，你早就知道了，对不对？志秋，你先把刀放下。你也喜欢他，对不对？楚婉宁，今天别想活着出去！林彦成，你怎么来了？我怎么了？我要是不来，你还想对他做什么？彦成，你听我说，他不是楚婉宁。婉宁，你没事吧？叶知秋，今天的事儿，咱俩以后慢慢说。楚婉宁，婉宁，你没有受伤吧？嗯。要是他知道我是王淑芬，还会喜欢我吗？正常人谁会喜欢一个大妈呀？怎么样，有没有送你去医院？我想回家。
老板，怎么了？我要离职。离职？舒凤，你怎么了？怎么好端端的突然要离职？我年龄大了，我感觉身体不太行。你这话说的，你身体不行，公司里年轻的姑娘不是更不行了？就是，我很认可你的工作能力，有什么要求你尽管提，不用想着离职啊。老板，我着急离职后。总得把话说清楚。着急离职做什么？总得把话说清楚啊！又是你的理由，我不报警，是给你父母面子，你不要得寸进尺。我是来告诉你一个好消息的。我看不见你就是最大的好消息。恭喜你啊，彭彦成，你要当爸爸了。什么？天资地位，天资地位，还不是就怀孕了？你怎么会有这份报告？这份报告昨天就出来了，你走得急，没来得及告诉你。你会这么好心？我要先把您问清楚。这种事儿问出来您做什么？你这话什么意思？你仔细看看上面，除了你，还有谁的名字？舒芳，舒芳，你，王舒芳。这到底怎么回事？我我，你说话呀，王淑芬！你说话呀，王淑芬！你说，你要不要告诉皮彦城，到底怎么回事？不可能！王淑芬怎么可能怀我的孩子呢？你绝对不可能！你说，为什么那天晚上？你会出现在我房间门口。我，你做了什么？燕城，燕城是你能叫的吗？怎么了？你是不敢说，还是不想说？要不要我听你说，王淑芬？你说你吗？你告诉我，你到底是谁？李总，我真的不知道怎么跟你解释。你把我辞了吧，我不会在你面前再出现的。开除你？你以为一走了之就完了吗？张健，马上带他去医院。李总，您这是王淑芬啊？不，或者你根本就不叫我淑芬，把您的干妈，也许是真的，也许是假的，我根本不在乎。也许你们俩在唱双簧，也许你们俩拿我当活水，但是我现在一点都不关心，我只关心你肚子里那个孩子到底是谁。张健，马上带他去医院，给我彻彻底底的查清楚。把他给我带去医院，把孩子拿掉。裴延城，孩子不能打掉。裴延城，裴延城，孩子是无辜的。王淑芬，不，出外牛，你要不先在摊牌，告诉他你这是出外牛，让他知道你是一个不折不扣的。不要，快走。裴延城，裴延城，裴延城，因为我喜欢。别闹！先生，先生，先生，别走！等一下，快！怎么可能？慢点，到底怎么回事？楚婉宁，你以为变年轻了，结局就没有所改变吗？收起你那一副可怜兮兮的贱模样吧！究竟是怎么回事？还能怎么回事？楚婉宁就是王淑芬，王淑芬。就是楚婉宁，什么？怎么可能？原来如此，淑芬就是婉宁小姐。淑芬，一会儿小姑娘，一会儿老阿姨，简直就是个怪物。林彦成，这就是你喜欢的人吗？婉宁，到底是怎么回事？这种琢磨不透的怪物，彦成，幸亏我发现的早，不然你就被他给骗了。我还在这儿装可怜，把他给我带走。我自己走。林彦
对不起，燕城，只有我才是最适合你的人。裴燕城，你疯了！他就是一个不仁不轨的怪物。我就是喜欢他走了，无论他年轻还是年迈，他都是我喜欢的人。我喜欢的不是他的外表，我喜欢的是他的灵魂。林彦成，求你付出那么多，好干什么啊？居然看上这么一个人不人鬼不鬼的东西！那我再告诉你，他不是什么不人不鬼的东西，他是我裴彦成真心喜欢的人。裴彦成，你给我回来！那也就是说，一到早上七点，你就会变成王妈；到晚上七点，又会变成楚婉宁。自始至终，都是你，对吗？是的，都是我。对不起，我骗了你。这么匪夷所思的事儿，我实在不知道怎么跟你开口啊。这也不是你的错呀。可是现在变身越来越不稳定了，我怕有一天变不回去了，怎么办啊？不会的，相信我，咱们一定能解开这个诅咒。而且现在只差那只猫了。我吩咐了整个裴氏集团去找，一定能找到的。可是那只猫一直也没有找到啊！相信我，我说能找到，就一定能找到。你说，我到底该怎么办？爸妈，你们怎么来了？你还好意思问？你爷爷可是说了，你今年要是再不结婚。就把你逐出裴家，到时候别说裴氏集团，就连裴家的大门你都别想进。既然爷爷发话，那不进就是。你，哎呀，你这孩子不就是结个婚吗？我们知道你不喜欢资秀那孩子，也没有强求你非要跟他在一起啊。但是你好歹也找个自己喜欢的人结婚嘛。爸，妈，其实我已经有喜欢的人了。他是谁啊？他怎么穿着你的衣服？你俩，你来的正好。爸，他其实就我我我,我是裴总刚招来的保姆。保姆，找保姆也不知道找个年轻点的。爸，他就是我怎么说话的？那个大姐啊，我们家燕晨以后就麻烦你照顾了。哎，对了，你家有没有闺女啊？要是有的话，介绍给我们家燕晨呗。好了，我们走了。你小子赶紧给老子找个媳妇儿。走。哎，不是我。你刚才为什么说你自己是保姆？你不应该，我也不希望你受这样的委屈。燕晨，我已经三天都没变回去了。我要不要把你还给楚婉宁啊？我是不是很自私啊？可是人都是自私的。我要是把你还给他，他就解除诅咒了，那我就一点机会也没有。真不是个人啊你！婉宁，嗯，猫找到了。原来是这样，有意思，真有意思。楚婉宁，我要让你一直以一个中年大妈的身份活下去。真的是他，叶涵。太感谢你了，你真的把他找到了。谢了。哎哎，这可不像你啊，咱俩从小玩到大，以后别说这话了啊。嗯，那个，我下午还有事儿，有几场商演，我先走了。再见。嗯、准备好了吗？准备好了。三，上天保佑，二，一定要解开诅咒。裴延昭，李思秋，李思秋，裴延昭，你有时间在这儿凶我，不如抓紧。跑远了，可找不到喽。别<笑>玩了，我起来，没事的。
一定还有别的办法。楚婉宁，你完了，你再也变不回去了。你以后一直就是一个大妈，一直都是。叶知秋，他到底哪里对不起你了？你为什么要这么针对他？他妄想把你从我身边抢走啊！他就是十恶不赦，不得好死！你太过分了，这就过分了？你以为这就完了吗？呀，妈，爷爷，你们怎么都来了？叶城，知秋说你找到对象了，安排我们来见见你女朋友。叶知秋，你叔叔阿姨，他就是裴彦城喜欢的人，他就是你说的你喜欢的那个人。是。彦城，这就是彦辰喜欢的人，这不就是个大妈吗？看这服装，不就是做保洁的？这小子脑子是不是坏掉了？这让裴家里来哪个？你个混账东西！你这是找了个什么玩意儿？你不说查死你保姆吗？他都能当你妈了！眼神呐、啊，你到底怎么想的呀？你还这么年轻，又是裴氏集团的继承人，你什么样的姑娘你找不到？你非得喜欢这么大年纪的保洁？你呀，你要气死我呀！啊啊，婉宁她，楚婉宁，你不觉得丢脸吗？对了，叔叔伯伯们，还有一件事儿忘记告诉你们了。这个大妈，她已经怀了燕城的孩子了。这么大年纪还怀孕，你能要点脸吗？不知道她用什么手段把我们燕城给骗了。我看呀，她就是想用那孩子绑着我们傻小子。爸，你给我闭嘴！我没有你这么个混账儿子！这个老不孝的东西，你怎么这么恶毒呀？你凭什么碰我儿子？你离我儿子远一点！你都五十岁了，还想生孩子，用怀孕来逼我儿子？你的脸呢？识善，我劝你赶紧把孩子打掉。你当我呀？叶子欣，你一定能再变回去。爸妈，婉宁她不是这样的，她只是生病了而已。<笑>你是怎么骗我儿子的？连这种话都编得出来？是啊，他该不会给燕城下药了吧？你呀，你呀，叔叔伯伯们，这个妖妇害得燕城不浅，我怀疑她就是图谋裴氏集团的财产。你们放心。我已经报警了，警察马上就到。叶志强，你到底要干什么？让一让，让一让。我们接到举报，这里有人实施诈骗。就是这个老女人，她想骗我们裴氏集团的钱。没错，这个大妈勾引我们裴氏集团的董事长。我们董事长才二十多岁啊，现在这个女人还有了孩子，这不是诈骗是什么？你就是当事人吗？他们说的是否属实？嗯，你不是那个大师吗？怎么又变成保安了？<咳>现在大环境不好，然后开源节流的，只有我这种高端人才才会身兼数职。你是个骗子！燕晨啊，你知道爷爷打小就喜欢你，现在承认这个老女人骗了你，就当你还认为爷爷。如若不忍，我就把你逐出黑家，逐出黑家。林燕晨，承认了吧，我变不回去了。爷爷，从小我就尊敬你。可我也答应他了，我永远都不会离开他。林彦成，你什么意思？没什么，他没有骗我。就算他骗了我，我也是心甘情愿。你个逆子！林彦成，你疯了吗？他已经变不回去了，你为什么还要这样？变不回去又怎么样？就算变不回去，我也会一直爱他。爸、妈，还有爷爷，还有所有的亲戚们，今天你们来的正好。结婚誓词里不是说了吗？无论贫穷还是富裕，健康还是疾病，只要是真心相爱的人，应该不离不弃。林彦成，你在做什么？今天我当着裴家上上下下所有人的面前求婚，你愿意嫁给我吗解除诅咒的关键可不是钱包，是爱。<笑>